Die TFB-Unternehmensgruppe hat sich vorgenommen, eine der größten veganen Marken zu etablieren. Wie es um die Pläne steht, jetzt im TFB Talk. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe des TFB Talk. Wir sind nämlich im brandneuen Studio und heute ist hier alles grün. Und deswegen ist auch der Geschäftsführer von The Plantly Butchers heute bei mir, Sven Wiegen. Hallo. Hallo. Sie sind verantwortlich für die erfolgreiche Markteinführung und auch für die Produktentwicklung. Jetzt mal Hand aufs Herz. Gibt es nicht auch so Momente... Bei der ganzen Vorfreude auf das, was da noch kommt, wo Sie sagen, da geht Ihnen richtig die Muffe, da haben Sie zumindest ordentlich Respekt vor dieser Aufgabe. Ja, absolut. Also erstmal vielen Dank, dass ich wieder da sein darf und Ihnen heute und auch Ihnen natürlich mitteilen darf, wie es um die Marke steht, wie unsere grüne Vision noch dieses Jahr Realität wird. Und wir haben was vor der Brust, ja, wir wollen nämlich die beliebteste Marke für veganen, unverfälschten Genuss werden. Das ist Ihre Vision. Wie wollen Sie das konkret bewerkstelligen? Da gibt es verschiedene Rezepturen. Zum einen ist das die Produktentwicklung und die Produkte. Zum anderen ist es natürlich aber auch unser leidenschaftliches Team, das wir in kürzester Zeit aus erfahrenen, engagierten Mitarbeitern gewinnen konnten. Und die sind jeden Tag voller Eifer und Vorfreude dabei, die Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Und da der Plantly Butchers und Billy Green und auch mir persönlich Transparenz sehr wichtig ist, würde ich sagen, wir schauen uns das Team doch einfach mal an. Ja, klingt nach einem super Plan. Dann machen wir genau das und schalten rüber zu zum Team von The Plantly Butches nach Osnabrück. Hallo, komm rein. Herzlich willkommen bei The Plantly Butches. Mein Name ist Larissa und ich bin hier für das Personal zuständig und ich stelle euch gleich unser Team vor. Hi, ich bin Ruth. Ich sorge dafür, dass alle Verbraucher Billy Green und unsere Werte bald kennenlernen. Ich bin Caroline und ich bin verantwortlich für die Prozesse entlang der Lieferkette, damit eine fristgerechte Anlieferung unserer Produkte bei den Kunden sichergestellt werden kann. Hi, ich bin Christopher. Zu meinen Aufgaben gehört es, unseren Handelspartnern Billy Green vorzustellen und sie für unser Konzept und unsere Produkte zu begeistern. Hallo, ich bin Mirko. Meine Aufgabe bei der TPB ist, ein veganes Sortiment zu entwickeln mit einem authentischen Geschmackserlebnis. So, ich hoffe, euch hat die Vorschau von unserem Team gefallen und bis bald. Ciao! Ja, ist ein tolles Team, was Sie sich da zusammengesucht haben. Macht bestimmt Spaß, mit denen zu arbeiten, oder? Und wie. Mhm. Also es macht jeden Tag total viel Spaß, zur Arbeit zu gehen und zu sehen, wie engagiert und leidenschaftlich das Team bei der Sache ist und unsere Vision von einer grünen, veganen Zukunft äh, vorantreibt. Was mir aber besonders umtreibt und besonders freudig stimmt, ist halt auch das Thema, dass die beiden Gesellschafter, Herr Dr. Kühn und Herr Reinhardt, uns stark unterstützen und uns Rückhalt bieten. Wie sieht denn genau dieser Rückhalt genau aus? Na, da ist die langjährige Erfahrung in Produktion, Vermarktung und Vertrieb von Produkten. Und das gibt uns Sicherheit, uns ganz tief in neue, innovative, vegane Segmente zu bewegen. Ja, dann lassen wir die beiden doch einfach mal zu Wort kommen. Ich nehme Sie jetzt mit und Sie nehme ich natürlich auch mit, denn Sie sind für ganz viel Rückendeckung heute hier in unserem im Studio die Gesellschafter der Unternehmensgruppe. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Dr. Kühnel und Herr Reinhardt. Hallo. hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, erzählen Sie doch direkt mal, was macht denn den großen Unterschied aus von The Plantly Butches im Vergleich zum Wettbewerb? Ja, wir führen die Dinge zusammen, die uns auch schon in unserem klassischen Wurst- und Schinkengeschäft erfolgreich machen. Das ist auf der einen Seite ein tiefes Verständnis des Marktes und viel Know-how in der Markenführung und es ist auf der anderen Seite eine große Kompetenz in, in dem Bereich Produkt, Rezeptur und auch Produktionsprozess. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft das entscheidende Kriterium sein wird, oder einer der entscheidenden Kriterien sein wird, wie stark man eigenes Know-how im Unternehmen aufbauen kann, wie stark man sich eine Expertise aneignen kann in dem Bereich neue Proteine aus pflanzlicher Herkunft. Und ich glaube, da ist uns bei The Plantly Butchers sind wir einen großen Schritt vorangekommen. Wir haben ein sehr innovatives Verfahren etablieren können, mit dem wir sehr gezielt die Eigenschaften von Pflanzenproteinen verändern können, optimieren können. Und somit können wir ganz neue 
ja, Geschmacks- und auch Texturerlebnisse erzeugen. Also ich höre daraus ganz deutlich, es reicht nicht, irgendwas zu erfinden und es dann einfach auf den Markt zu schmeißen. Nee, Herr Reinhardt, Sie haben ja wirklich viel Erfahrung, wenn es darum geht, neue Marken und auch neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wie sehen Sie denn das Ganze? Ja, also unser Billy Green, unsere Marke, verkörpert dabei den Genuss eines nachhaltig erzeugten Lebensmittels. Und wir entwickeln eine umfassende Wertschöpfungskette vom Acker bis zum Regal im Handel und sind dabei maximal transparent. Unsere Verbraucher werden regelmäßig über die Produkteinführungen abstimmen, quasi im Dialog mit uns, sodass wir sicher sind, dass wir immer das Passende dabei haben. Oh, das ist ja spannend. Und jetzt haben Sie viel Wichtiges gesagt, aber das Wichtigste fehlt ja eigentlich, denn es muss ja auch schmecken, oder? Der Geschmack ist definitiv das Wichtigste, wenn es um Lebensmittel geht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und Billy Green wird mit seinen Produkten und seinen Rezepten erlebbar machen, welche Vielfalt darüber hinaus in der veganen Küche herrscht. Denn die vegane Küche bietet insgesamt eine unglaubliche Geschmacksintensität. Ja, es scheint so, als wäre wirklich mit The Plantly Butchers jetzt die gesamte TFB-Gruppe komplett. Ja, das ist auch so. Und das Ganze können wir dann sehr gut unter unserer Mission Best Proteins for You zusammenbinden. Jetzt wollen Sie ja mit einer riesig breiten Produktpalette an den Start. Wäre es nicht einfacher zu sagen, ich mache erstmal eins und dann das zweite? Ja, genau. Also wir starten mit sieben Produkten mhm. im September diesen Jahres. Und wir werden kontinuierlich das Sortiment erweitern. Und Billy Green ist sehr reiselustig und sehr neugierig und wird auch viele ausländische Märkte beackern und sich Inspirationen holen lassen. Das kann bis zum Foodmarkt in Hongkong oder Singapur gehen und wird diese Ideen mitbringen und dann für die äh, Verbraucher hier in Europa, in Deutschland vor allen Dingen natürlich äh, passend machen, so dass wir, glaube ich, für viele, viele Verbraucher das passen haben und auch sicherlich sehr innovative Dinge dabei haben. Ich freue mich schon drauf. Mhm. Das ist Ihre Vision. Und wie sieht die Umsetzung jetzt konkret aus? Das ist, eine, glaube ich, auch nicht unwichtige Frage, denn das ist eine unglaublich, eine riesige eine neue Aufgabe und da braucht es strategisch, glaube ich, einen guten Plan, oder? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wie Sie schon ganz richtig sagen. Wir haben uns da als Team sehr tief eingearbeitet. Das fängt an bei der Auswahl der richtigen Produkte, bei der Produktidee, geht über die Entwicklung der Rezepturen hin zur Produktion und zur Ansprache einer möglichst breiten Zielgruppe. Das ist ein sehr umfassender Prozess, der auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und auf den bin ich jetzt besonders gespannt, denn äh, da haben wir einen Film zu. In unserem einzigartigen Produktionsverfahren kombinieren wir hochwertige Zutaten, um einen unverfälschten Geschmack zu kreieren. Und dazu müssen wir testen, testen, testen. Billy Green bietet allen Menschen, die sich bewusst und ohne Genussverzicht ernähren wollen, abwechslungsreiche vegane Produkte und immer wieder neue Zubereitungsideen. Ja, ganz offensichtlich nicht nur ein tolles Team, sondern auch ein toller Job, den Sie da haben. Den ganzen Tag Essen testen. Jetzt ist es ja so, die Produkteinführung, die steht ja erst noch an. Noch ist also alles irgendwie doch noch blanke Theorie, oder? Ja, zunächst ist es natürlich Theorie, aber wir transformieren es in die Praxis. Wir probieren die Produkte selbst und lassen auch andere probieren. Und deswegen bin ich besonders stolz, dass wir auch schon Feedback vom Lebensmittelhandel eingeholt haben. Und der war sehr positiv. Sie, Herr Reinhardt, Sie waren ja schon in Berlin mit den Billy Green Produkten, oder? Ja, genau, bei dem bekannten äh, Branchen-Event Goldener Zuckerhut der Lebensmittelzeitung. Mhm. Und genau dort haben wir das Fachpublikum mal die Billy Green Produkte testen lassen. Schauen Sie mal. Herzlich willkommen beim Goldenen Zuckerhut, dem Branchentreff der Lebensmittelindustrie und des Lebensmitteleinzelhandels. Billy Green hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat extra seinen Foodtruck hier in die Halle gefahren und erste Produkte präsentiert und nach Feedback gefragt. Und was soll ich sagen? Das Feedback war durchweg positiv.
Richtig cooler Foodtruck, eine großartige Idee. Wie und wo können denn jetzt alle anderen mal auch wirklich die Produkte testen? Ja, da haben wir von The Plantly Butchers und auch Billy Green schon vorgeplant. Und zwar wird Billy Green durch Deutschland touren und alle Interessierten einladen, seine Produkte und Rezepte vor Ort an seinem Foodtruck zu probieren. Und er wird auch weiterreisen durch Europa und auch durch die ganze Welt und sich immer wieder inspirieren lassen von neuen Produkten, neuen Rezepten, neuen Ideen und diese dann nach Deutschland, nach Europa bringen. Mhm. Ich muss auch zugeben, ich bekomme langsam Hunger. <lacht> Denn jetzt haben wir viel in der Theorie darüber gesprochen. So langsam wird es Zeit für den Praxistest, finde ich jetzt persönlich. Wie wollen Sie mich denn jetzt konkret überzeugen, dass Billy Green wirklich leckeres Essen hat? Ich habe an meinem Auto den Foodtruck hängen. Wir könnten rausgehen und einfach probieren. Jetzt im Ernst? Ja. Gut, dann machen wir das Super. doch, oder? Auf jeden Fall. Gut, alles klar, wir folgen Ihnen. <lacht> ich habe schon Hunger auch. Ja, Das ist ja der Wahnsinn. Hey. Ja, hör mal. Nicht schlecht. Da haben Sie ja was Tolles für uns vorbereitet. Ja, Sehr gut. Ich, ich sehe schon, da steht schon was Leckeres zu essen. Wow, was ist das jetzt? Super. Was haben wir da? Das ist unsere Salami. Leckere, Dankeschön. vegane Salami. Vegane Salami. Komplett ohne Zusatzstoffe. Ja. Und das soll schmecken. Ja, das ist Schauen wir mal. Machen wir mal die Probe aufs Exempel hier. Mhm. Mhm. Sehr gut. Mhm. <lacht> Das ist immer so schwer zu moderieren, wenn man den Mund voll hat. Aber manchmal sagen glückliche Gesichter auch mehr als tausend Worte, oder? Mhm. Also es schmeckt wirklich fantastisch. Sehr, sehr lecker. Sehr Sie haben mich überzeugt. Und liebe Zuschauer, damit steht fest, Sie dürfen sich auf den Launch von Billy Green sowas von freuen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Und wir nehmen jetzt noch eine Runde, oder? Mhm. Auf ja? jeden Fall.